আরজিকর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের যে অনশন কর্মসূচি চলছে তার প্রতি সমর্থন জানাতে সমাজের সর্বস্তরের বহু মানুষ প্রতিদিন সেখানে যাচ্ছে কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে গোড়ার থেকে যারা সমর্থন করে এসছেন সর্বান্তকরণে তাদেরও সকলের এই অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়াতে সমান সমর্থন নেই এই ব্যাপারটাকে আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাইছি একটা অত্যন্ত চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যে এই ধরনের অনশন কর্মসূচি আসলে একটা এক ধরনের থ্রেট কালচার ভয় দেখানোর সংস্কৃতি সন্দীপ ঘোষ এবং তার সহযোগীরা তার সাগরেদরা যেরকম ভয় দেখিয়ে ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে টাকা তুলতেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এটা একটা অন্য ধরনের ভয় দেখানো আমি খাবার খাচ্ছি না আমার আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছি আমি চাপ দিচ্ছি আপনাকে আমার দাবি মেনে নিতে এটা একটা একেবারে চরমপন্থী একটা দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে সত্যি কি তাই আমাদের রাজনীতিতে ভারতের রাজনীতিতে এই অনশনের মাধ্যমে দাবি আদায় তাকে তো একেবারে অবশ্যই একেবারে কি বলবো একে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তার জীবনে তিনি মোট আঠেরো বার অনশনে বসেছিলেন তার জীবনের শেষ অনশনটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব শেষের আগেরটাও খুব বিখ্যাত উনিশশো সালের আগস্ট মাসে কলকাতাতে তিনি যখন ছিলেন তখন তিনি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বন্ধ করার দাবিতে অনশনে বসেছিলেন আমাদের কলকাতাতে বেলেঘাটাতে হায়দারি মঞ্জিল নামে বাড়িটা যে কেউ গিয়ে দেখে আসতে পারেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পনেরোই আগস্ট গান্ধীজি যেখানে ছিলেন তার জীবনের শেষ অনশনটা হচ্ছে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে কেন দুটো কারণে এক কলকাতার মতো দিল্লিতেও সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে তখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি চলছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারির থেকে আসলে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে যে ভারতে মুসলমান নিধন এবং পাকিস্তানি হিন্দু নিধন তার প্রতিবাদে করতে চেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী একই সঙ্গে অন্য একটা ইস্যু ছিল অবিভক্ত ভারতের যে ট্রেজারি ছিল তাতে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড বা তখনকার দিনে পঞ্চান্ন কোটি টাকা নগদ টাকা ছিল এবং সেই ট্রেজারিটা দিল্লিতে অবস্থিত ছিল তো দেশভাগের শর্ত হিসেবে জনসংখ্যার যে অংশটা পাকিস্তানে গিয়েছে সেই অবিভক্ত ভারতের ট্রেজারি সেই অংশটা সেই টাকাটা পাকিস্তানে পাওনা ছিল কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে বিবাদ চলছে বলে জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বে ভারতের ক্যাবিনেট সেই টাকাটা আটকে রেখেছিল এই বিষয়টা সম্পর্কে তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড বাউন্ডারের অভিমত ছিল যে টাকাটা যদি পাকিস্তানকে না দেওয়া হয় তাহলে ইট উড বি দ্য ফার্স্ট ডিস অনারেবল অ্যাক্ট অব দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বাধীন ভারতের প্রথম অসম্মানজনক কাজ গান্ধী চেয়েছিলেন এই টাকাটা পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোক উনিশশো আটচল্লিশ সালে বারোই জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করলেন যে পরদিন দুপুর থেকে তিনি অনশনে বসবেন তখন যথেষ্ট অসুস্থ গান্ধী গান্ধীজি প্রায় বৃদ্ধ সেই শরীর নিয়ে তিনি অনশন শুরু করলেন তার দাবি ছিল যে ধর্মীয় নেতারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যারা নেতা তারা লিখিতভাবে মুসলিকা দিক যে তারা অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা যেখানে আছেন তাদের রক্ষা করবেন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ হবে গান্ধীজি অনশন শুরু করার পর যথারীতি তার যে প্রবল নৈতিক চাপ তার সৃষ্টি হয় পরদিনই ভারত সরকার ঘোষণা করে যে পাকিস্তানকে তাদের প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দেওয়া হবে এবং ছ দিনের মাথায় ওই লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করার পর উনিশে জানুয়ারি উনিশশো গান্ধী উপবাস ভঙ্গ করলেন এটা সম্পর্কে তখনকার দিনে 
যারা কাছাকাছি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণ গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি একটু পড়ছি টাইমস পত্রিকা বিলেতে টাইমস পত্রিকা সব থেকে প্রভাবশালী এবং সব থেকে অভিজাত কাগজ বলা চলে তারা কি লিখেছিল টাইমস পত্রিকা লিখেছিল দ্য ফার্স্ট দ্য সাকসেস অফ মহাত্মা গান্ধী ইস ফার্স্ট ডেমনস্ট্রেটস এ পাওয়ার হুইচ মে প্রুভ গ্রেটার দ্যান দি অ্যাটম বোম অ্যান্ড হুইচ দি ওয়েস্ট শুড ওয়াচ উইথ এনভি অ্যান্ড হোপ গান্ধীর অনশনের সাফল্য পরমাণু বোমা পড়ে গেছে তো পঁয়তাল্লিশ সালে পরমাণু বোমার কি ক্ষতি করার ক্ষমতা তা সারা পৃথিবী জানা হয়ে গিয়েছে টাইমস লিখছে যে গান্ধীর এই অনশনের সাফল্য পরমাণু বোমার থেকেও বেশি প্রভাবশালী এবং দ্য ওয়েস্ট শুড ওয়াচ ইট উইথ এন ভি এন বোপ একাধারে একই সঙ্গে ঈর্ষা এবং আশা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার এই গান্ধীর অনশনের সাফল্যের দিকে তাকানো উচিত তারপরে টাইমস লিখছে মিস্টার গান্ধীজ কারেজিয়াস আইডিয়ালিজম হ্যাজ নেভার বিন মোর প্লেনলি ভিন্ডিকেটেড তার সাহস তার আদর্শবাদ তার জয় এত স্পষ্টভাবে আর কোনোদিন হয়নি কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আর্থার মুর আর্থার মুর যে স্টেটসম্যান পত্রিকা ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রবল সমর্থক ছিল এবং সাধারণভাবে গান্ধীর অনশন আন্দোলনকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে এসেছে সেই দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক আর্থার মুর তিনি গান্ধীর অনশনের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে একদিনের জন্য উপবাসে বসেছিলেন লর্ড বাউন্ডার্টে যিনি প্রেস অ্যাটাসে ছিলেন সাংবাদিক তিনিও একই ধরনের কথা লিখেছেন গান্ধীর কাছাকাছি থাকলেই বোঝা যেত তার এই অনশন কি প্রচন্ড তার নৈতিক ক্ষমতা কি প্রচন্ড চাপ তা সৃষ্টি করে অন্য মানুষের উপর গান্ধী নিজে অবশ্য ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখতে চাননি এবং মনে করা কারণ আছে যে তিনি মিথ্যা কথা লেখেননি তিনি এটাকে দেখতেন যে নিজের অন্তরে শুদ্ধির জন্য তিনি করছেন কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে নৈতিক চাপ একটা তৈরি হতো ঠিক যেমন এখনকার জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনের ফলে একটা নৈতিক চাপ শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে তৈরি হচ্ছে এই নৈতিক চাপটা কিন্তু তাদেরই উপর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা যাদের নীতিবোধ আছে যদি নীতিবোধ না থাকে তাহলে কিন্তু এই নৈতিক চাপ কতটা কাজ করবে বলা মুশকিল একটু গান্ধীর কথায় ফিরে যায় উনিশে জানুয়ারি উনিশশো আটচল্লিশ উনি উপবাস ভঙ্গ করলেন অনশন ভঙ্গ করলেন পরদিনই তার উপর একটা অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্প্ট হলো বোমা ছোড়া হলো যারা ছুটল তারা ধরা পড়ল তারা স্বীকার করলো তারা গান্ধীকে মারতে চেয়েছিল এবং তারা যে ওই সময়কার বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত সেটাও তারা স্বীকার করল তারপরেও কিন্তু গান্ধীর নিরাপত্তার কোনো বাড়তি ব্যবস্থা করা হয়নি তিনি তা নিতে চানো নি আমরা সকলেই জানি তার দশ দিন পরে উনিশশো আটচল্লিশ সালের তিরিশে জানুয়ারি নাথুরাম গডসে তাকে হত্যা করলো গুলি ছুড়ে বিল্লা ভবনের দিল্লিতে আটচল্লিশ সালের তিরিশে জানুয়ারি গান্ধী হত্যার দুদিন পর পয়লা ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান গোলওয়ালকারকে গ্রেপ্তার করা হয় তার তিন দিন পরে আর কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় আর এস এর সদস্য ছিলেন না গডস একথা ঠিক আর এস এস যে দাবি করে তাদের সদস্য ছিল না আর এস এস বা হিন্দু মহাসভার কোন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি হিসেবে গান্ধী হত্যার কাজটা হয়নি কিন্তু আর এস এস বা এই হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার প্রভাব ছিল না গডসের উপর একথা সম্পূর্ণ ভুল 
गोपाल गडसे नाथुराम गडसे भाई स्पष्ट लेखा जे बी रही नाथुराम गडसे बोल नाथुराम गडसर जे आदालते जे जवानबंदी तरह भित्ति नाथुराम गडसे बोलते है से गोपाल गड से परिष्कार चार भाई चार भाई मोट नाथुराम गोपाल छाई भाई चार भाई आर एस एस एर छत्र साहेब बड़े उन्नार भाषा बाड़ी बड़ हई आर एस एस एर शिविर बड़ होर एस एस एर बर्तमान प्रधान मोहन भागवत अनशनरत डाक्त कथा बोलते गए राजनीत कथा विस्तृत आज के मोहन भागवत कथा के जरा पश्चिम बंगे ममता बनार्जी नेतृत्व तृणमूल कॉग्रेस सरकार अवसान चान ता जो मोहन भागवत कथा के दिक निर्देशक मन करें तेरे बोधे इतिहास कथा छोट्ट टुकड़ो इतिहास स्मरण कर प्रयोजन रही पितृहत्यार दाय जरा दायी तर नाम आर एस एस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमें अनशनरत जूनियर डाक्त संगे महात्मा गांधी तुलना करा कि नैतिकतार जो नतून अस्त्र बांगलार समाज के डाक्तरा देखा से प्रसंगे गांधी कथा मन पड़े जाए पाकिस्तान के जनसंख्यार सुबादे तेरे प्राप्य टा दी है तरह भारत बस स्वाधीन भारत सरकार बिुदे प्रतिबाद जानी अनशन कर महात्मा गांधी एटे अने के बोलें हिंदुत्वी तो बोलें ही मोहनदास करमचंद गांधी मूर्खामी एट एक दृष्टिभंगी अन् दृष्टिभंगी सारा पृथ्वी से बहु मानुष पोषण करें भारत बहु कोटी कोटी मानुष पोषण करें अन्न दृष्टिभंगी पोषण जरा करत मध्य एक नाम अलबार्ट आइनसटाइन विज्ञानी सुपिरियर मरल कंड शब्दगुल कान दिए नजर को शार मत सुपिरियर मरल कंड सुपिरियर मरल कंड अनुवाद करा खूब मुश्किल आज के जूनियर डाक्त देखा एवं जार फले अनाचारी दुर्नीतिग्रस्त शासक अंतर केंपे जा मुखे तरा स्वीकार करा कर अंतर केंपे जा नैतिकतार अस्त्र पुनराविष्कार हल बंगभूमि एतदिन पर तरह जूनियर डाक्त आंदोलन के सहस्रवार कर्णी चलाते